தமிழகத்தில் மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு ஊரடங்கு நீட்டிப்பு பள்ளி கல்லூரிகள் திரையரங்குகளுக்கு தடை தொடரும் என அரசு அறிவிப்பு பிளஸ் டூ மதிப்பெண்கள் வரும் திங்கட்கிழமை வெளியிடப்படும் பள்ளி கல்வித்துறை அறிவிப்பு புதுச்சேரி கல்லூரிகளில் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் ஆன்லைன் முறையில் தேர்வு புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக தேர்வுகள் துறை அறிவிப்பு தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை மையம் தகவல் காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் ஒப்புதல் இல்லாமல் மேகதாது அணைக்கு அனுமதி வழங்கப்படாது தமிழக அனைத்து கட்சி குழுவிடம் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் விளக்கம் விராலிமலையில் பசுமையான மரங்கள் வெட்டப்பட்டதால் சமூக ஆர்வலர்கள் அதிர்ச்சி பத்து மடங்கு மரக்கன்றுகளை நட வருவாய்த்துறை உத்தரவு கொரோனா மூன்றாவது அலையை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட ஆறு மாநில முதலமைச்சர்கள் உடனான காணொலி சந்திப்பில் பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடக மாநிலம் இடையே மேக்கைத்தாட்டு அணை விவகாரம் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில் பிரதமர் மோடியை கர்நாடக முதலமைச்சர் எடியூரப்பா சந்தித்து பேசியுள்ளார் பிரான்சில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை மீறுவோருக்கு ஒரு வருட சிறை தண்டனை வழங்கும் புதிய மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள கிணற்றில் விழுந்த சிறுமியை மீட்கும் முயற்சியில் ஏற்பட்ட விபரீதத்தால் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் பத்தொன்பது பேர் காயமடைந்தனர் கொரோனா தளர்வுகளால் இந்தியாவில் மாஸ்க் பயன்படுத்துவது எழுபத்தி நான்கு சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கவலை தெரிவித்துள்ளது இந்தியா கனடா நேரடி விமானங்களை ஜூலை இருபத்தி ஒன்று வரை நிறுத்தி வைத்து கனடா அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது வரும் அக்டோபரில் தொடங்கும் டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் ஒரே பிரிவில் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடம்பெற்றுள்ளன எட்டு அணிகள் இடம்பெறும் பிரிவுகளின் விவரங்களையும் ஐசிசி வெளியிட்டுள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான் தாக்குதலில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த செய்தி புகைப்பட கலைஞர் தனிஷ் சித்திக் மரணமடைந்தார் ஜெர்மனி மற்றும் பெல்ஜியத்தை வெள்ளம் புரட்டி போட்டதில் தொன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் செர்பிய நாட்டின் முன்னணி விளையாட்டு வீரர் ஜோகோவிச் தான் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நிச்சயம் பங்கேற்பின் என உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது இந்த ஊரடங்கு இம்மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது இந்நிலையில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அரசு துறை அதிகாரிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் மேலும் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கை ஜூலை முப்பத்தி ஒராம் தேதி காலை ஆறு மணி வரை நீட்டித்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்ட செயல்பாடுகள் எவ்வித மாற்றமின்றி தொடரும் என்றும் பள்ளி கல்லூரிகள் திரையரங்குகள் திறக்கப்படாது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதே நேரத்தில் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை புத்தக விநியோகம் பாடத்திட்ட தயாரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் பிளஸ் டூ தேர்வு மதிப்பெண்கள் பட்டியல் ஜூலை பத்தொன்பதாம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது 
கொரோனா இரண்டாவது அலை தீவிரம் காரணமாக பிளஸ் டூ தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு மாணவர்கள் அனைவரும் தேர்ச்சி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் பிளஸ் டூ படித்த மாணவர்களுக்கான தேர்வு முடிவுகளும் மதிப்பெண் பட்டியலும் ஜூலை பத்தொன்பதாம் தேதி வெளியிடப்படுகிறது மாணவர்களின் பத்து பதினொன்றாம் வகுப்பு பொது தேர்வுகளில் எழுபது சதவீதம் பனிரெண்டாம் வகுப்பு செய்முறை தேர்வில் முப்பது சதவீதம் என்ற அளவில் கணக்கிட்டு இறுதி மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட உள்ளது பள்ளி மாணவர்கள் தங்களது பதிவெண் மற்றும் பிறந்த தேதியினை பதிவு செய்து மதிப்பெண்களுடன் கூடிய தேர்வு முடிவுகளை அரசின் இணையதளங்கள் வாயிலாக அறிந்து கொள்ளலாம் மேலும் மாணவர்கள் பள்ளிகளில் வழங்கிய செல்பேசி எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தியாகவும் தேர்வு முடிவு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளது இதைத் தொடர்ந்து ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி காலை பதினோரு மணி முதல் அரசின் இணையதளம் மூலமாக மதிப்பெண் பட்டியலை மாணவர்களே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது புதுச்சேரியில் அனைத்து கல்லூரிகளின் தேர்வுகளும் ஆன்லைன் மூலம் நடத்தப்படும் என புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக தேர்வுகள் துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பரவல் காரணமாக தள்ளி வைக்கப்பட்ட தேர்வுகள் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் நடத்தப்படும் என்றும் அதற்கான தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் பல்கலைக்கழகம் கூறியுள்ளது இதுகுறித்து பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கை ஒன்றில் தேர்வுகள் ஆன்லைன் முறையில் நடத்தப்படும் அதே வேளையில் செய்முறை தேர்வுகளையும் முடிந்தவரை ஆன்லைனில் நடத்த வேண்டும் எனவும் கூறியுள்ளது மேலும் மாணவர்களுக்கு வினாத்தாள்களை சம்பந்தப்பட்ட கல்லூரிகளில் முதல்வர் இமெயில் மூலம் அனுப்ப வேண்டும் என்றும் மூன்று மணி நேரம் தேர்வு எழுதிய பிறகு அரை மணி நேரத்திற்குள் விடைத்தாள்களை மாணவர்கள் ஸ்கேன் செய்து கல்லூரி முதல்வருக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த ஆன்லைன் தேர்வு முறை மருத்துவம் சார்ந்த இளங்கலை மற்றும் முதுகலை படிப்புகளுக்கு பொருந்தாது என்றும் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக தேர்வுகள் துறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது தென்மேற்கு பருவக்காற்று காரணமாக சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று மாலை கருமேகங்கள் சூழ்ந்து ரம்யமாக காட்சி அளித்தது சிறிது நேரத்தில் பலத்த காற்று வீசியதை அடுத்து இரவு பெய்த மழையால் பூந்தமல்லி மாங்காடு குன்றத்தூர் திருவேற்காடு ஆவடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மழை நீர் சாலைகளில் பெருக்கெடுத்து ஓடியது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் செங்கல்பட்டு கொடுவாஞ்சேரி மறைமலை நகர் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் மதுராந்தகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்தது மேட்டூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நேற்றிரவு மிதமான மழை பெய்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் திருத்தணியில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை கொட்டி தீர்த்தது இதனால் சாக்கடை நீரோடு மழை நீர் கலந்து வீடுகளுக்குள் புகுந்ததால் நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது நகராட்சி நிர்வாகத்தின் அலட்சியத்தால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்துள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் தமிழகத்தில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் தென்மேற்கு பருவக்காற்று காரணமாக தமிழ்நாட்டில் நீலகிரி கோவை தேனி சேலம் தருமபுரி நாமக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் ஏனைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய திண்டுக்கல் தென்காசி கன்னியாகுமரி மற்றும் ஒரு சில உள் மாவட்டங்கள் கடலோர மாவட்டங்கள் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் அனுமதியின்றி காவிரி ஆற்றில் கர்நாடகம் அணை கட்ட முடியாது என மத்திய அமைச்சர் தெரிவித்ததாக டெல்லி சென்ற தமிழக அனைத்துக் கட்சிக் குழு தெரிவித்துள்ளது காவிரியின் ஆற்றின் குறுக்கே கர்நாடக அரசு மேக்கை தாட்டு அணை கட்டுவதை தடுத்து நிறுத்த கோரி டெல்லி சென்ற தமிழ்நாடு அனைத்துக் கட்சிக் குழுவினர் மத்திய அமைச்சரை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தலைமையிலான குழு உறுப்பினர்கள் மத்திய அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் செகாவத்தை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர் அப்போது பேசிய மத்திய அமைச்சர் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் அனுமதியின்றி காவிரி ஆற்றில் கர்நாடக அரசு அணை கட்ட முடியாது என உறுதியளித்துள்ளார் பேச்சுவார்த்தை முடிவில் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநில நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் மேக்கை தாட்டு அணை கட்டுவதற்கு காவிரி கீழ்பாசன மாநிலங்களின் அனுமதியும் 
காவிரி நீர் மேலாண்மை வாரியத்தின் ஒப்புதலும் இல்லாததால் கர்நாடகம் அணை கட்ட முடியாது என்றும் அணையின் தற்போதைய திட்ட அறிக்கைக்கு தமிழகம் ஒப்புதல் வழங்காது என்றும் கூறினார் தற்போது எந்த காரணத்துக்காகவும் மேக்கை தாட்டுவில் கர்நாடகம் அணை கட்ட முடியாது என்றும் அங்கு அணை கட்ட மத்திய அரசு எந்த உத்தரவாதமும் தரவில்லை என மத்திய அமைச்சர் உறுதி கூறியதாகவும் துரைமுருகன் தெரிவித்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை அருகே சாலை விரிவாக்கத்திற்காக பழமை வாய்ந்த இருபத்தி ஆறு மரங்கள் அடியோடு வெட்டப்பட்டு வரும் நிகழ்வு சமூக ஆர்வலர் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலையிலிருந்து களமாவூர் வரையில் இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சாலை விரிவாக்கம் செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள பகுதியில் இருபத்தி ஆறு பசுமையான புளிய மரங்கள் மற்றும் ஒரு பட்டுப்போன புளிய மரம் என இருபத்தி ஏழு மரங்கள் இருந்தன சாலை விரிவாக்கத்திற்காக இந்த மரங்கள் தற்போது நெடுஞ்சாலைத்துறையின் மூலம் ஒப்பந்தமிடப்பட்டு ஒப்பந்தமிடத்த நபர்கள் தற்போது அந்த மரங்களை அடியோடு வெட்டி வருகின்றனர் இதனால் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இதுகுறித்து நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது சாலை விரிவாக்கத்திற்காக வெட்டப்படும் இருபத்தி ஆறு மரங்களுக்கு பதிலாக இருநூற்று அறுபது மரக்கன்றுகளை புதிதாக நட்டு பராமரிக்க நெடுஞ்சாலைத்துறையினருக்கு வருவாய் கோட்டாட்சியர் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாக தெரிவித்தனா் திண்டுக்கல் அருகே சிறுமலை பகுதியில் பலாப்பழம் சீசன் தொடங்கியுள்ள நிலையில் விளைச்சல் குறைவால் விலை அதிகரித்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் சிறுமலை மலைப்பகுதியில் அதிக அளவு வாழை பலா விவசாயம் நடைபெற்று வருகிறது சிறுமலை மலை மூலிகை நிறைந்த பகுதி என்பதால் இங்கு விளையும் வாழை பலாப்பழம் தனி சுவை கொண்டதாக உள்ளது ஜூலை மாதம் முதல் சிறுமலையில் பலாப்பழ சீசன் தொடங்கும் என தெரிவிக்கும் வியாபாரிகள் சென்ற ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு பலாப்பழம் வரத்து குறைவு என்பதால் விலை அதிகரித்து உள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர் திண்டுக்கல் சிறுமலை அடிவாரத்தில் நடைபெற்ற ஏலத்தில் ஒரு பழம் ஐம்பது முதல் ஐநூறு ரூபாய் வரை விற்பனையானது சிறுமலையில் விளையும் பலாப்பழங்கள் திருப்பூர் மதுரை சென்னை ராம்நாத் சேலம் மற்றும் வெளி மாநிலங்களான மும்பை கர்நாடகா மாநிலங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் அன்பு பாலம் பெட்டகத்தை கோட்டாட்சியர் விஜயராஜ் திறந்து வைத்தார் அப்போது வட்டாட்சியர் திருமலை சபர்மதி குறுகுல நிர்வாகிகள் மாணவர்கள் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் கலந்து கொண்டனர் அன்பு பாலம் பெட்டகத்தில் தங்களுடைய இல்லங்களில் தேவையில்லாத பொருட்களை கொண்டு வந்து வைத்தால் தேவைப்படும் நபர்கள் அதை எடுத்துச் செல்லலாம் எனவே இந்த அன்பு பாலத்தை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையிலும் மனித நேயத்தையும் ஈகை குணத்தையும் வளர்க்கும் விதமாக இந்த அன்பு பாலம் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது பேரிக்காய் சீசன் தொடங்கியுள்ளது தொடங்கியது முதல் கட்டுப்படியாகும் விலைக்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக நடுமலை பகுதிகளில் வீசிய சூறை காற்றுக்கு பேரிக்காய் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தும் அறுவடைக்கு தயாரான காய்கள் குட்டியும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளன கடந்த ஆண்டு கொரோனா தாக்கத்தால் கேரளம் கர்நாடகம் ஆகிய மாநிலத்திற்கு பேரிக்காய்களை அனுப்ப முடியாமல் நஷ்டம் ஏற்பட்ட நிலையில் இந்த ஆண்டும் இயற்கை சீற்றத்தால் அறுவடை பாதித்துள்ளதாக விவசாயிகள் வருத்தத்துடன் கூறுகின்றனர் முறிந்து விழுந்த மரங்கள் உதிர்ந்த காய்களுக்கு தோட்டக்கலைத்துறையினர் உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஆரணி அருகே கடந்த வாரம் பெய்த கனமழையால் ஏரி கால்வாய் உடைந்து பல ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டு அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தன இதுவரையில் அதிகாரிகள் யாரும் நேரில் வந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று விவசாயிகள் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தனர் ஆரணி அருகே உள்ள வடுகசாத்து கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி அண்ணாதுரை ஐந்து ஏக்கர் நிலத்தில் பயிரிட்டிருந்த நெற்பயிர்கள் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நிலையில் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளது இது சம்பந்தமாக வடுகசாத்து கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் விவசாயிகள் பலர் மனு அளித்தும் நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்களை படம் பிடித்து காட்டியும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே ஆயக்காரன் குளத்தில் அமையவுள்ள வேதா ஆயத்த ஆடை பூங்காவில் திருப்பூர் பின்னலாடை உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கத்தில் உள்ள நிறுவனங்கள் ஆயத்த ஆடை தயாரிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இதில் வேதாரண்யத்தில் உள்ள குறுகுல கட்டிடத்தில் 
திருப்பூரைச் சேர்ந்த பிரித்வி இன்னேவியோஸ் எஸ் டி நீட்டிங் மில்ஸ் என்ற இரு தனியார் நிறுவனங்கள் ஆயத்த ஆடை உற்பத்தி பணியை மேற்கொண்டு வருகிறது இப்பணியில் இருநூற்றி பெண்கள் ஈடுபட்டு உள்ளனர் இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆயத்த ஆடைகள் திருப்பூருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் திருப்பூர் பின்னல் ஆடை உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது கர்நாடக மாநிலம் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழை காரணமாக கர்நாடக மாநிலம் மைசூர் மாவட்டம் கபினி அணைக்கு தொடர்ந்து நீர்வரத்து அதிகரித்து வருகிறது இதனால் கபினி அணையிலிருந்து பனிரெண்டு ஆயிரத்து ஐநூறு கன அடியாக தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது பதினெட்டு ஆயிரம் கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையிலிருந்து நேற்று ஆயிரத்து ஐநூறு கன அடி நீர் வெளியேற்றிய நிலையில் இரண்டாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஆறு கன அடியாக நீடித்து வருகிறது மொத்தமாக இரண்டு அணைகளிலிருந்து தற்பொழுது காவிரி ஆற்றில் வெளியேற்றப்படும் நீரின் அளவு இருபதாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஆறு கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது ராமேஸ்வரம் பாம்பன் ரயில் பாலம் கட்டி நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆனதால் தென்னக ரயில்வே சார்பில் பாலத்தின் உறுதித்தன்மையை ஆய்வு செய்வதற்காக ரயில்கள் தூக்கு பாலம் வழியாக கடந்து செல்லும் போது அதிர்வுகளை கண்காணிப்பதற்காக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சென்சார்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது இந்த சென்சார்களில் தொடர்ந்து தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்படுவதால் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக வரும் செப்டம்பர் மாதம் வரை இரண்டு மாதங்கள் பாம்பன் பாலத்தில் ரயில் சேவை முற்றிலும் நிறுத்தப்பட உள்ளது இந்நிலையில் இந்திய ரயில்வே நிதித்துறை உறுப்பினர் நரேஷ் சாலிச்சா மதுரை கோட்ட பொது மேலாளர் லெனின் மற்றும் பொறியாளர்கள் குழு பாம்பன் தூக்கு பாலத்தின் உறுதித்தன்மை நடைபெற்று வரும் பராமரிப்பு பணிகள் உள்ளிட்டவைகளை ஆய்வு செய்தனர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் சிப்காட் தொழில் பூங்காவில் சுற்றுச்சூழலை மேம்படுத்தும் வகையில் ஐந்தாயிரம் மரக்கன்றுகளை வளர்த்து பசுமை பகுதியாக பராமரிக்கும் பொறுப்பை ஹூண்டாய் நிறுவனம் ஏற்றுள்ளது வருங்காலத்தில் இந்த பகுதியில் உயிர்வேலி நடைபாதை நாற்றங்கால் அமைத்தல் மற்றும் பொழுதுபோக்கு பகுதி உருவாக்கும் ஆகியவைகளையும் நிர்வாகம் முன்னெடுக்கவுள்ளது சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக்கமாக செயல்பட குழந்தைகள் மனதில் விதைக்கும் நோக்கில் இப்பூங்காவை பார்வையிடவும் இங்குள்ள மரங்களை கண்டு பலன்களை அறிந்து கொள்ளவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் பல்வேறு கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த தாவரவியல் மாணவர்களும் தங்களது ஆராய்ச்சிகளுக்காக இந்த பசுமை பகுதியை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பதினைந்து குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நபர்கள் இப்பசுமை பகுதியை பராமரிக்க நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என ஹூண்டாய் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது தூத்துக்குடி முத்தமாள் காலனியில் உள்ள துடிசியா அலுவலகத்தில் தொழில் முனைவோருக்கான தீர்வு மையம் தொடக்க விழா நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் செந்தில்ராஜ் தலைமை தாங்கி குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்து ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆட்சியர் செந்தில்ராஜ் தமிழகத்திலேயே முதல் முறையாக தொழில் முனைவோருக்கு ஏற்படும் பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வு மையம் தூத்துக்குடி துடிசியாவில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கோவில்பட்டி சிட்கோ தொழிற்பேட்டையில் நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகளில் கிடைக்கும் கழிவுகளில் முப்பது சதவீதத்தை மட்டுமே அங்குள்ளவர்கள் மறு பயன்பாட்டிற்கு எடுத்துக் கொள்கின்றனர் எனவும் மீதமாகும் கழிவுகளை அப்பகுதியில் காகித உற்பத்தி தொழிற்சாலை அமைத்து பயன்பாட்டுக்கு எடுத்துக் கொள்ள ஆலோசனை நடந்து வருவதாக கூறினார் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள சில்வார்பட்டி கண்மாயில் மீன் வளர்ப்பாளர்கள் குத்தகை காலம் முடிவடைந்த நிலையில் கண்மாயில் இருக்கும் மீன்களை பிடிப்பதற்காக கடந்த ஐந்து நாட்களாக இரவு நேரங்களில் கண்மாய் நீரை திறந்து விடுவதாக சில்வார்பட்டி கண்மாய் பாசன விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதனால் நீர் வீணாகி ஆற்றில் செல்வதுடன் பாசன விவசாயிகளுக்கு நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் எனவே கண்மாயில் நீரை திறந்துவிடும் நபர்களை தடுத்து நிறுத்தி நீர் வீணாவதை தடுக்க வேண்டும் என கண்மாய் பாசன விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் வடசென்னை அனல் மின் நிலையத்தில் உள்ள ஐந்து அலகுகளில் முதல் நிலையின் மூன்று அலகுகளில் தலா இருநூற்று பத்து மெகாவாட் என மூன்று அலகுகளில் அறுநூற்று முப்பது மெகாவாட் மின் உற்பத்தியும் இரண்டாவது நிலையில் உள்ள இரண்டு அலகுகளில் தலா அறுநூறு மெகாவாட் என ஆயிரத்து இருநூறு மெகாவாட் என மொத்தம் ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பது மெகாவாட் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்த நிலையில் முதல் நிலையின் இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது அலகுகளில் கொதிக்கலன் குழாய்களில் ஏற்பட்ட பழுது காரணமாக நானூற்று மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி பகுதிகளில் உள்ள பன்னந்தூர் அரசம்பட்டி புலியூர் பாரூர் அகரம் ஆவத்துவாடி பனங்காத்தூர் புளியம்பட்டி உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்து வந்தது இதன் காரணமாக விவசாயிகள் கம்பு சோளம் உள்ளிட்ட விதைகளை விதைக்க துவங்கியுள்ளனர் குறிப்பாக நிலக்கடலை விதையை ஆர்வத்துடன் விவசாயிகள் விதைக்க துவங்கியுள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள லட்சுமிபுரம் பகுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்தி சொட்டு நீர் பாசன முறையில் விவசாயத்தை மேற்கொண்டு வந்தனர் இந்நிலையில் கத்திரி பூ பூத்து பிஞ்சுகளான நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர் சாரல் மழை பெய்ததால் காய்களில் பூச்சி தாக்குதல் மற்றும் அழுகல் நோயால் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அழுகல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் வேளாண் துறை அதிகாரிகள் பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த விவசாயிகளுக்கு உரிய அறிவுரைகளை வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மதுரை திருமங்கலத்தைச் சேர்ந்த கோபிநாத் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் பொதுநல வழக்கினை தாக்கல் செய்திருந்தார் அதில் தமிழக முதன்மைச் செயலர் கடந்த பிப்ரவரி இருபத்தைந்தாம் தேதி அரசாணை எண் இருபத்தி ஒன்பதை பிறப்பித்தார் அதன்படி ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயதை அறுபதாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது தற்போது எவ்வித தேவையும் இன்றி அறுபதாக ஓய்வு பெறும் வயதை உயர்த்தியுள்ளது ஏற்கத்தக்கதல்ல இதன் காரணமாக வேலையில்லா திண்டாட்டம் வறுமை போன்றவற்றால் தமிழக இளைஞர்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாவர் இவற்றை கருத்தில் கொண்டு அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் வயதை அறுபதாக உயர்த்திய அரசாணையை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும் என கூறியிருந்தார் இந்த வழக்கு விசாரணையின் முடிவில் நீதிபதிகள் அரசின் கொள்கை ரீதியான முடிவில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது என கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர் கொரோனா கால நெருக்கடியில் வருமானம் இழந்து வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பெற்றோர்களுக்கு உதவும் வகையில் நாமக்கல் தெற்கு அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆறு ஏழு எட்டாம் வகுப்பில் தமிழ் ஆங்கில வழியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு இப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் கல்வி உதவித்தொகையாக ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கி அசைத்து வருகின்றனர் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் இணைந்து நிதி ஆதாரத்தை உருவாக்கி அதன் மூலம் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருவதாகவும் இதுவரை இருநூற்று மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பள்ளியின் பொறுப்பு தலைமை ஆசிரியர் ஜெகதீசன் தெரிவித்தார் இதுகுறித்து பெற்றோர் தரப்பில் கருத்து கூறிய காயத்ரி இப்பெருந்தொற்று காலத்தில் ஆசிரியர்கள் வழங்கும் ஆயிரம் ரூபாய் தங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்றும் பெற்றோர்கள் அதிக அளவில் அரசு பள்ளியில் தங்களது குழந்தைகளை சேர்த்திட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அரங்கில் ஊரடங்கால் கடந்த சில மாதங்களாக நடைபெறாமல் இருந்த விவசாயிகள் குறைத்திரு கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மேகநாத ரெட்டி தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் பல்வேறு அரசு துறையைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் தங்களின் குறைகளை கூறிக்கொண்டிருந்தபோது அங்கிருந்த அதிகாரிகள் அதை சிறிதும் கண்டு கொள்ளாமல் தங்கள் மொபைலில் வீடியோ பார்ப்பது வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்துவது மற்றும் ஒரு சில அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் தூங்கி வளைந்து கொண்டும் இருந்தனர் இந்த நிலையில் இதுபோன்ற கூட்டத்திற்கு அரசு அதிகாரிகள் மொபைலை கொண்டு வருவதை அனுமதிக்கக் கூடாது என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் விளையும் கேரட்டுகளுக்கு அண்மை காலமாக ஒரு கிலோவிற்கு முப்பத்தி ஏழு ரூபாய் முதல் ஐம்பத்தைந்து ரூபாய் வரை விலை கிடைத்து வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்ட விவசாயிகள் தேயிலைக்கு அடுத்தபடியாக கேரட் பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு பீன்ஸ் முட்டைகோஸ் உள்ளிட்ட காய்கறிகளை சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் விவசாயிகள் தினந்தோறும் அறுவடை செய்யும் கேரட் மற்றும் காய்கறிகள் மாவட்டத்தில் உள்ள அறுபது கேரட் கழுவும் நிலையங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு சுத்தம் செய்யப்பட்டு வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன நாள் ஒன்றுக்கு டன் கணக்கில் கேரட் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் தற்போது கேரட்டிற்கு நல்ல விலையும் கிடைத்து வருவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் கடந்த சில தினங்களாக நல்ல தரமான கேரட்டுகள் கிலோ ஒன்றுக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேல் விலை போவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கொரோனா பரவல் குறைய துவங்கியதால் பொது போக்குவரத்திற்கு அரசு அனுமதி வழங்கியது இந்நிலையில் கோவையில் இருந்து திருப்பூருக்கு ஐம்பத்தி ஏழு பயணிகளுடன் அரசு பேருந்து ஒன்று வந்துள்ளது இந்த பேருந்தில் நடத்துனர் பயணிகளுக்கு பயணச்சீட்டு வழங்கும் போது எச்சில் தொட்டு பயணச்சீட்டை கொடுத்து விழா இதனால் பேருந்தில் பயணித்தவர்கள் கொரோனா பரவல் காலகட்டத்தில் இதுபோல எச்சில் தொட்டு பயணச்சீட்டு கொடுக்க வேண்டாம் என்று கூறியுள்ளனர் ஆனால் அதை பொருட்படுத்தாத நடத்துனர் மீண்டும் அதேபோல் செய்துள்ளார் 
அப்போது பயணி ஒருவர் திருப்பூர் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார் பேருந்து திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்ததும் அந்த நடத்துனருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது மேலும் கொரோனா காலங்களில் நடத்துனர்கள் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட வேண்டாம் என்றும் சுகாதாரத்துறை சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டது மதுரை கள்ளிக்குடி திருமங்கலம் பாசன விவசாயிகள் சங்க தலைவர் மாரியப்பன் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் அதில் சாத்தங்குடி அருகே தெற்கார பகுதியில் தடுப்பணையை கட்டுவதற்கு பொதுப்பணித்துறை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என்றும் இந்த தடுப்பணை அமைந்தால் தங்கள் பகுதி வறண்ட பகுதியாக மாறுவதுடன் விவசாய பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு வாழ்வாதாரம் முற்றிலுமாக பாதிக்கும் நிலை ஏற்படும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே தடுப்பணை கட்டுவதை தடுத்து நிறுத்த உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் தெரிவித்திருந்தார் இந்த மனு நீதிபதிகள் சிவஞானம் ஆனந்தி அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது நீதிபதிகள் இவ்வழக்கு குறித்து பொதுப்பணித்துறையில் செயலாளர் ஊரக வளர்ச்சித்துறை செயலாளர் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஆகஸ்ட் மூன்றாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவையாறு அருகே கண்டியூர் ஐயம்பேட்டை சாலையில் இயங்கும் தனியார் உணவு விடுதியில் கண்டியூரைச் சேர்ந்த முகமது ஃபாரூக் என்பவர் வேலை செய்து வருகிறார் அந்த ஹோட்டலுக்கு இரவு வந்த அதே பகுதியைச் சேர்ந்த இளையராஜா என்பவர் டிஃபன் கேட்டு உள்ளார் அதற்கு முகமது ஃபாரூக் இரவு கடை மூடிய நிலையில் காலையில்தான் டிஃபன் என தெரிவித்துள்ளார் இதனால் இருவரிடையே வாய் தகராறு முற்றியதில் இளையராஜா முகமது ஃபாருக்கின் தலையில் கம்பியால் தாக்கியுள்ளார் அதனால் படுகாயமடைந்த முகமது ஃபாருக் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து திருவையாறு காவல் நிலைய போலீசார் இளையராஜாவை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மதுரை மாவட்டத்தில் சைபர் கிரைம் காவல் நிலையம் கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் துவங்கப்பட்டுள்ளது கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் ராஜேஸ்வரி தலைமையிலான ஏழு பேர் கொண்ட குழு மதுரை மாவட்டத்தில் பதிவான செல்போன் திருட்டு மற்றும் தொலைந்த வழக்குகள் கடந்த மாதத்தில் சைபர் கிரைம் காவல் நிலையம் மூலம் பதினான்கு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஏழு ரூபாய் மதிப்புள்ள நூறு செல்போன்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கரன் உரிய நபர்களிடம் ஒப்படைத்தார் மேலும் வங்கிகளிலிருந்து பேசுவதாக நூதன முறையில் நடந்த திருட்டு வழக்குகளில் கடந்த மூன்று மாதங்களில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாகவும் இதுபோன்று வங்கியிலிருந்து பேசுவதாக கூறி ஏமாற்றும் நபர்களிடம் விழிப்புணர்வோடு இருக்கவும் புகார் அளிக்க ஒன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணிற்கும் இணையதளம் மூலமாகவும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் புகார் அளிக்கலாம் என மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள தேவக்கோட்டை அடுத்த மினிட்டான்குடி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் செபாஸ்டின் ராஜ் இவர் தங்க வியாபாரம் செய்வதற்காக இவர் தங்க வியாபாரம் செய்வதற்காக குஜராத் தங்க வியாபாரியான ஷக்கில் என்பவரிடம் இருபது லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துள்ளார் இதைத் தொடர்ந்து ஷக்கில் என்பவர் பணத்தை பெற்றுக் கொண்டு ராணுவ வீரரான செபாஸ்டின் ராஜை ஏமாற்றியதாக கூறப்படுகிறது தனது அண்ணன் ஜான் ஆரோக்கியசாமி மற்றும் நண்பர்கள் ஜான்சன் முகமது பட்டானி ஆகியோருடன் குஜராத்திற்கு சென்று ஷக்கீலை தேடியுள்ளனர் அவர் கிடைக்காத நிலையில் அவரின் நெருங்கிய நண்பரான லாங்கே காசம் என்பவரை குஜராத்திலிருந்து காரில் கடத்தி வந்துள்ளனர் இதுகுறித்து குஜராத் போலீசாருக்கு தெரிய வர இவர்களை பின்தொடர்ந்து வந்து சென்னை சுங்குபார் சித்திரம் அருகே காரை மடக்கி பிடித்து கடத்தப்பட்ட நபரை போலீசார் மீட்டுள்ளனர் இதற்கிடையில் செபாஸ்டின் ராஜ் தப்பிய மற்றவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் வேலூர் சைதாப்பட்டி சுருட்டுக்கார தெருவைச் சேர்ந்தவர் அப்ரோஸ் இவர் அதே பகுதியில் தெருவோரம் நின்று கொண்டிருந்த போது அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொருவரான கலிம் என்பவர் சென்று கொண்டிருந்த பைக் டயரில் இருந்து தெரித்த சகதி அப்ரோஸ் மீது பட்டுள்ளது இதனால் இருவருக்கும் இடையே வாய் தகராறு ஏற்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து கலில் சுருட்டுக்கார தெருவில் உள்ள அவரது வீட்டு முன்பு பைக்கை நிறுத்திவிட்டு முதல் மாடியில் உள்ள தனது வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார் அதே வீட்டில் கீழ்ப்பகுதியில் நைமுதீன் என்பவர் வசித்து வருகிறார் இந்நிலையில் நள்ளிரவு மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் கலில் வீட்டு சுவற்றில் பெட்ரோல் கொண்டு வீசியதுடன் அங்கிருந்த கலிம் பைக்கை மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி பைக்கை தீயிட்டுக் கொளுத்தியுள்ளனர் இந்த சம்பவத்தின் போது கலில் பைக்கிற்கு பதிலாக நைமுதீன் என்பவரின் வீடு மீது பெட்ரோல் கொண்டு வீசி நைமுதீனின் பைக்கை மண்ணெண்ணெயை ஊற்றி தீ வைத்தது தெரியவந்தது இச்சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த வேலூர் வடக்கு காவல்துறையினர் அப்ரோஸ் மற்றும் அவருடைய கூட்டாளிகளான யூசுப் அப்துல்லா ஆகிய மூன்று பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனிக்கோட்டை அருகே உள்ள 
பெட்ட முகிலாலம் கிராமத்தை ஒட்டியுள்ள புள்ளல்லி வனப்பகுதியில் ஆறு வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் காட்டு யானை ஒன்று உணவு சாப்பிட முடியாமல் தவித்து வந்துள்ளது இந்த நிலையில் இந்த காட்டு யானை திடீரென காட்டுப் பகுதிக்குள் உடல்நிலை குன்றி கீழே சுருண்டு விழுந்தது இதனை பார்த்து ஆடு மாடி மேய்க்கு சென்ற பொதுமக்கள் தேன்கனிக்கோட்டை வனச்சரகருக்கு தகவல் அளித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து அவ்விடத்திற்கு வந்த வனத்துறையின் மருத்துவக் குழுவினர் மழையென்றும் பாராது காட்டு யானைக்கு சிகிச்சை அளித்தனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் தேனி மாவட்டம் கம்பம் அருகே சுருளி அருவியில் தண்ணீரின் வேகம் அதிகரித்துள்ளது இதனால் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு தண்ணீர் ஆறுபெருத்து கொட்டு வருகிறது கொரோனா ஊரடங்கால் கடந்த ஒரு ஆண்டிற்கு மேலாக சுருளி அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிப்பதற்கு வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர் எனினும் தற்போது மேலும் நீர்வரத்து அதிகரிக்கும் என்பதால் கம்பம் கிழக்கு வனத்துறையினர் தொடர்ந்து அருவிப் பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் தோட்டப்பட்டு அணுக்கப்பட்டு குறிஞ்சிப்பாடி பகுதிகளில் செயல்படும் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களை அம்மாவட்ட ஆட்சியர் பாலசுப்பிரமணியம் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது விவசாயிகள் இக்காரணத்தை கொண்டு பாதிக்கப்படாத வகையில் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் செயல்பட வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார் குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு துறைமுகங்களில் மூன்று துறைமுகங்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் பதினெட்டு மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப் படகுகள் மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விசை படகுகள் ஆகியவற்றின் மூலம் மீன்பிடிக்க செல்லும் தேங்காய்பட்டணம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் மட்டும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் நாட்டுப் படகுகளில் மீன்பிடிக்க செல்லும் மீனவர்கள் தாங்கள் பிடித்து வரும் மீன்களை துறைமுகத்தில் இறங்கி ஏலம் விற்று விற்பனை செய்ய முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் எனவே உடனடியாக துறைமுகத்தை திறந்து செயல்பட அனுமதிக்க வேண்டும் என மீனவர்கள் கோரிக்கை எழுப்பியுள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் காலை முதலே வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில் மாலையில் கும்மிடிப்பூண்டி ஊத்துக்கோட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலும் ஓரிக்கை செவிலிமேடு பேருந்து நிலையம் சுங்குவாற்றுத்திரம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் உறைகடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் கனமழை பெய்தது தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு அடுத்த பெரும்புலியூர் அக்னி வாராகி அம்மனுக்கு ஆஷாட நவராத்திரி சிறப்பு பூஜை நடத்தப்பட்டது இதனை முன்னிட்டு ஏழாம் நாளன்று யாகசாலை பூஜை செய்து சந்தனம் பால் தயிர் தேன் பஞ்சாமிர்தம் உள்ளிட்ட பொருட்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு தீபாராதனை நடைபெற்றது தொடர்ந்து வராகி அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரமான சந்தன அலங்காரம் பூக்களால் அர்ச்சனை செய்யப்பட்டது யாழ்ப்பாணம் காங்கேசன் துறை கடற்பரப்பில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய கேரள கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக மூன்று நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் தமிழ்நாடு கரும்பு விவசாயிகள் சங்க மாநாடு நடைபெற்றது இதில் திருத்தணி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை மேம்படுத்த அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு நான்காயிரம் ரூபாய் உடனடியாக வழங்க வேண்டும் கோட்டா முறையில் சர்க்கரை விற்பனையை தமிழ்நாட்டில் ரத்து செய்திட வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லை நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் புதிதாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகம் கட்டப்பட்டுள்ளது அதனை ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் திறக்கவிருந்த நிலையில் பூந்தமல்லை நகராட்சி அலுவலகம் மற்றும் பூந்தமல்லி ஃப்ரண்ட் சாலை முழுவதும் திமுகவினர் பேனர்களை வைத்துள்ளனர் பேனர்களை வைக்கக்கூடாது என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையிலும் அதனை மீறும் வகையில் பூந்தமல்லியில் திமுகவினர் போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஏராளமான பேனர்களை வைத்துள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் வெள்ளியன்று ஏராளமான பொதுமக்கள் ஒரே நேரத்தில் சமூக இடைவெளியின்றி திரண்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அரசு அலுவலகம் மற்றும் தனியார் இடங்களில் பொதுமக்கள் சமூக விலகலை முறையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற விதிகள் பின்பற்றப்படாததால் தொற்று பரவும் அச்சம் எழுந்துள்ளது அரியலூர் மாவட்டம் செந்துரை அருகே உள்ள புகழ்பெற்ற அய்யனார் கோயிலில் கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்றது இதில் சிவாச்சாரியர்கள் மந்திரங்கள் முழங்க கோவில் கோபுர கலசங்களில் புனித நீர் ஊற்றி குடமுழுக்கு வைபவத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் சமூக இடைவெளியின்றி நெருக்கமாக நின்றனர் இதனால் கொரோனா தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் திருக்கடையூரில் அமைந்துள்ள அமிர்த கடேஸ்வரர் ஆலயத்தில் கும்பாபிஷேக பணிகள் தொடங்கப்பட்டன இந்த பணிகளுக்காக தருமபுர ஆதினம் மடாதிபதி குருமகா சன்னிதானம் தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் முன்னிலையில் பந்தக்கால் நடும் விழா நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து உலக மக்கள் கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து முழுவதும் விடுபடுவதற்காக சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டது தமிழக கால்நடைத்துறை மற்றும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பரமக்குடியில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனையில் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் அதன்பின் ராமேஸ்வரம் அடுத்துள்ள பாம்பன் புந்துக்கால் துறைமுகத்தின் தற்போதைய நிலை குறித்து ஆய்வு செய்து மீனவர்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார் கடலூர் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளை சந்தித்து விசைப்படகு மீனவர்கள் மனு அளித்தனர் அந்த மனுவில் தாங்கள் அறுபது ஆண்டு காலமாக விசைப்படகை வைத்து மீன்பிடித்து வருவதாகவும் ஆனால் தற்போது ஐந்து நாட்டிக்கல் மைல் தூரம் சென்றுதான் மீன்பிடிக்க வேண்டும் என்றும் நாற்பது மில்லிமீட்டருக்கு மேல்தான் வலைகள் வைத்திருக்க வேண்டும் என மீன்வளத்துறை புதிய சட்டங்களை அமல்படுத்தியுள்ளது இதனால் தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கக்கூடும் என்பதால் இழுவலையை கொண்டு தங்களை வழக்கம்போல் மீன்பிடிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளனர் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்த நிலையில் கோவை மாவட்டம் வால்பாறை அடுத்துள்ள கேரள வனப்பகுதியான மலுக்கிப்பாறை வாழைச்சால் போன்ற இடங்களில் மழையின் அளவு அதிகரித்துள்ளதால் அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சியில் கண்கொள்ளா காட்சியாக வெள்ளம் சீறி பாய்கிறது நாள்தோறும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து நூற்றுக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வரும் இங்கு தற்போது கொரோனாவால் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அங்கு செல்ல அரசு தடை விதித்துள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த மொபின் ஜாக்சன் என்பவர் வங்கியிலிருந்து எடுத்த ஐம்பதாயிரம் பணத்துடன் இருசக்கர வாகனத்தை கடை வீதியில் நிறுத்தியிருந்தார் அப்போது அடையாளம் தெரியாத நபர் அந்த வாகனத்தின் பெட்டியை உடைத்து ஐம்பதாயிரம் பணத்தை கொள்ளையடுத்து தப்பினார் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் போலீசார் குற்றவாளியை தேடி வருகின்றனர் திருச்சி மாவட்டம் மன்னச்சநல்லூரில் உள்ள கடை வீதியில் இளவரசு என்ற பெண் கரும்புச்சாறு கடை நடத்தி வந்தார் இந்நிலையில் கரும்புச்சாறு பிழியும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக அவரது துப்பட்டா கரும்பு இயந்திரத்தில் சிக்கியுள்ளது அருகில் யாரும் இல்லாத நிலையில் அவர் சுதாரிப்பதற்குள் துப்பட்டா கழுத்தை சுற்றி இருக்கியதால் இளவரசி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் நஞ்சை கோபி ஊராட்சியில் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கொலவிகரடு முதல் பொலவக்காளிப்பாளையம் வரையில் புதிதாக தார் சாலை அமைக்கப்பட்டது இந்த தார் சாலையை முன்னாள் அமைச்சரும் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செங்கோட்டையன் ரிபன் வெட்டி திறந்து வைத்தார் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் அமைந்துள்ளது எஸ் எம் டி நகர் இங்கு வசிக்கும் திவ்யா என்பவர் வீட்டின் முன் கோலம் போட்டுக் கொண்டிருந்த போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த திருடர்கள் அவர் அணிந்திருந்த ஐந்து பவுன் நகையை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் அப்பகுதியில் இருக்கும் சிசிடிவியில் பதிவான காட்சிகளை வைத்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனா்